వెల్కమ్ టు లావణ్యాస్ కంప్యూటర్ క్లాసెస్ నేను ఈ వీడియోలో హీప్ ట్రీ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో చూపిస్తాను నేను ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా హీప్ ట్రీ అంటే ఏమిటి ఎన్ని రకాల హీప్ ట్రీస్ ఉన్నాయో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను హీప్ ఈ వీడియోలో హీప్ ట్రీ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను హీప్ ట్రీ అంటే బైనరీ ట్రీ బ్యాలెన్స్డ్ బైనరీ ట్రీ మనము కొన్ని ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసి మ్యాక్స్ హీప్ ఆర్ మెన్ హీప్ రెండు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము సో నేను ఈ వీడియోలో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను ఈ ఎలిమెంట్స్కి మ్యాక్స్ హీప్ అండ్ మెన్ హీప్ రెండు కన్స్ట్రక్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు సో ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్కి నేను మ్యాక్స్ హీప్ అండ్ మెన్ హీప్ రెండు ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వీడియోలో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు హీప్ త్రీ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ మ్యాక్స్ హీప్ వన్ ఈజ్ మెన్ హీప్ మ్యాక్స్ హీప్ అంటే రూట్ నోడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్ నోడ్ రూట్ నోడ్ ఎప్పుడు కూడా లెఫ్ట్ సబ్టి రైట్ సబ్టి కన్నా పెద్దగా ఉండాలి మిన్ హీప్ అంటే రూట్ నోడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్మాలర్ దెన్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్ నోడ్ రూట్ నోడ్ ఎప్పుడు చిన్నగా ఉండాలి సో ఈ ఫస్ట్ నేను ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను ఈ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్తో నేను మ్యాక్స్ హీప్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో చూపిస్తాను ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్లో ఏది ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంటే ఆ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్నే మనము రూట్ నోడ్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవాలి సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో టెన్ ఈజ్ ద రూట్ నోడ్ దట్ ఈస్ ద స్టెప్ వన్ టెన్ని మనం రూట్ నోడ్ కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నాము స్టెప్ టూ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి ఈ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ సెవెంటీను ఇది హీప్ ట్రీ కాబట్టి రూట్ నోడ్ తర్వాత లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ దెన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అగైన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ సబ్టి అలా క్రై క్రియేట్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చి రూట్ నోడ్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనము ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో సెవెంటీన్ ఈజ్ ద లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ రూట్ టెన్ సో ఇన్సర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మనము ఇది మ్యాక్సీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తుందో లేదో చూడాలి మ్యాక్సీ ప్రాపర్టీ అంటే రూట్ నోడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్ నోడ్ రూట్ నోడ్ ఎప్పుడు కూడా వా చిల్డ్రన్ నోడ్ కన్నా పెద్దగా ఉండాలి సో ఇక్కడ రూట్ నోడ్ టెన్ను చిల్డ్రన్ నోడ్ వచ్చి సెవెంటీను సో సెవెంటీన్ అన్నది టెన్ కన్నా పెద్దది కాబట్టి చిల్డ్రన్ నోడ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ రూట్ నోడ్ అయ్యింది ఇది మ్యాక్స్ హీ ప్రాపర్టీని సాటిస్ఫై చేయలేదు కాబట్టి జస్ట్ స్వాప్ చిల్డ్రన్ నోడ్ అండ్ రూట్ నోడ్ స్వాప్ చేయడం అంటే రూట్ నోడ్ ప్లేస్లో చిల్డ్రన్ నోడ్ చిల్డ్రన్ నోడ్ చిల్డ్రన్ నో నోడ్ ప్లేస్లో రూట్ నోడ్ మార్చాలి అప్పుడు టెన్ ప్లేస్లో సెవెంటీన్ వస్తుంది సెవెంటీన్ ప్లేస్లో టెన్ వచ్చింది అలా స్వాప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మ్యాక్స్ హీ ప్రాపర్టీ చెక్ చేద్దాము మ్యాక్స్ హీ ప్రాపర్టీ అంటే రూట్ నోడ్ చిల్డ్రన్ నోడ్ కన్నా పెద్దగా ఉండాలి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో రూట్ నోడ్ వచ్చి సెవెంటీన్ చిల్డ్రన్ నోడ్ వచ్చి టెన్ సో చిల్డ్రన్ నోడ్ రూట్ నోడ్ కన్నా పెద్దగా ఉంది కాబట్టి రూట్ నోడ్ ఇట్ మ్యాక్స్ హీప్ సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి థర్డ్ ఎలిమెంట్ వచ్చి టూ ఆల్రెడీ రూట్ ఉంది లెఫ్ట్ ఉంది కాబట్టి థర్డ్ ఎలిమెంట్ వచ్చి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ రూట్ నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేశాను ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనము మ్యాక్స్ హీ ప్రాపర్టీ చెక్ చేయాలి రూట్ నోడ్ సెవెంటీన్ ఉంది రూట్ నోడ్ హ్యాస్ టూ చిల్డ్రన్ రెండు చిల్డ్రన్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టెన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టూ ఉంది రెండు కూడా రూట్ నోడ్ కన్నా చిన్నగా ఉన్నాయి కాబట్టి మ్యాక్స్ హీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయ్యింది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని అది టెన్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే లెఫ్ట్ రైట్ అయిపోయింది కాబట్టి న్యూ ఎలిమెంట్ త్రీ త్రీ వచ్చి లెఫ్ట్ సబ్ట్రీకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం ప్రాపర్టీ చెక్ చేయాలి మ్యాక్స్ హీ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ రూట్ నోడ్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్కి టూ చిల్డ్రన్స్ ఉన్న టెన్ అండ్ టూ బోత్ ఆర్ స్మాలర్ దెన్ ఇట్స్ రూట్ నోడ్ రెండు చిల్డ్రన్ కూడా రూట్ నోడ్ కన్నా చిన్నదే కాబట్టి మ్యాక్స్ హీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయ్యింది నెక్స్ట్ అగైన్ వన్ మోర్ లెవెల్ డౌన్కి వస్తే ఇక్కడ టెన్ అండ్ త్రీ సబ్ట్రీస్ టెన్ ఈజ్ ద రూట్ నోడ్ త్రీ చిల్డ్రన్ నోడ్ సో చిల్డ్రన్ నోడ్ కన్నా రూట్ నోడ్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి టోటల్ ఆల్ వాల్యూస్ మ్యాక్స్ హీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయింది నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ టెన్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మ్యాక్స్ హీ ప్రాపర్టీ
ట్వంటీ సెవెన్ టెన్ స్వాప్ చేయాలి స్వాప్ చేయడం అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ప్లేస్లో టెన్ వస్తుంది టెన్ ప్లేస్లో ట్వంటీ సెవెన్ సెవెంటీన్ నో చేంజ్ సో ట్వంటీ సెవెన్ టెన్స్ ప్లేస్లో వచ్చింది త్రీ నో చేంజ్ టెన్ వచ్చి ట్వంటీ సెవెన్ ప్లేస్లో వచ్చింది టూ ఇలా ఎక్స్చేంజ్ చేసిన తర్వాత ట్వంటీ సెవెన్కి ఇంకొక హై లెవెల్ ఉంది హై నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది సో ట్వంటీ సెవెన్కి పేరెంట్ నోడ్ ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ పేరెంట్ నోడ్ ఎవరో చెక్ చేయాలి ట్వంటీ సెవెన్ పేరెంట్ నోడ్ వచ్చి సెవెంటీన్ సో మళ్ళీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై ఉందా లేదా చూడాలి సెవెంటీన్ పేరెంట్ నోడ్ అయితే చిల్డ్రన్ నోడ్ చిన్న పెద్దగా అయింది కాబట్టి మళ్ళీ స్వాప్ చేయాలి సెవెంటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ స్వాప్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ సెవెంటీన్ ప్లేస్లోకి సెవెంటీన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లేస్లోకి చేంజ్ అయినాయి చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇది డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం మ్యాగ్జీ ప్రాపర్టీ చెక్ చేయాలి పేరెంట్ నోట్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ చిల్డ్రన్ సెవెంటీన్ అండ్ టూ బోత్ ఆర్ స్మాలర్ దాన్ ట్వంటీ సెవెన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ డౌన్ లెవెల్కి వస్తే సెవెంటీన్ ఈజ్ ద పేరెంట్ త్రీ అండ్ టెన్ ఆర్ చిల్డ్రన్స్ సో త్రీ టెన్ రెండు కూడా సెవెంటీన్ కన్నా చిన్నగా ఉంది అంటే రూట్ నోట్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి మ్యాగ్జీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయ్యింది మొత్తం మనం తీసుకున్న ఆల్ ఐదు ఎలిమెంట్స్తో మనం మ్యాగ్జీ హీప్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము ఇలా ప్రతి స్టెప్ ఎప్పుడైతే న్యూ ఎలిమెంట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే మనం ఇమ్మీడియట్గా చెక్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను అవే నెంబర్స్కి మిన్ హీప్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలో చూపిస్తాను మిన్ హీప్ ప్రాపర్టీ ఏమిటంటే రూట్ నోడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్మాలర్ దాన్ ఇట్స్ చిల్డ్రన్ నోడ్ రూట్ నోడ్ ఎప్పుడు కూడా చిన్నగా ఉండాలి లెఫ్ట్ సబ్ట్రీ రైట్ సబ్ట్రీ రెండు కూడా పెద్దగా ఉండాలి రూట్ నోడ్ కన్నా సో ఈ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసి మిన్ హీప్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం చూపిస్తాను సేమ్ మ్యాగ్జీ హీప్లు ఎలా చేసాం అలాగే ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్లో ఏదైతే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉందో దాన్ని మనము రూట్ నోడ్ కింద కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో టెన్ ఈజ్ ద రూట్ నోడ్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ సెవెంటీన్ తీసుకోవాలి సెవెంటీని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ టెన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఇన్సర్ట్ చేసిన న్యూ నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మినిహీ ప్రాపర్టీ చెక్ చేస్తే రూట్ నోడ్ ఎప్పుడు కూడా చిల్డ్రన్ నోడ్ కన్నా చిన్నగా ఉండాలి ఇక్కడ రూట్ నోట్ టెన్ కాబట్టి చిల్డ్రన్ నోట్ సెవెంటీన్ కాబట్టి రూట్ నోట్ చిన్నగా ఉంది కంపేర్ టు ఇట్స్ చిల్డ్రన్ నోడ్ సో మినిహీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయ్యింది నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ టూ తీసుకుంటే టూ మనము రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ టెన్ తీసుకోవాలి న్యూ నోడ్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మినిహీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయిందో లేదో చెక్ చేస్తే ఇక్కడ రూట్ నోడ్ టెన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సెవెంటీన్ బాగానే ఉంది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తే టూ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చిల్డ్రన్ రూట్ నోడ్ కన్నా పెద్దగా ఉంది మినిహీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయింది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చిల్డ్రన్ రూట్ నోడ్ కన్నా చిన్నగా ఉంది కాబట్టి మినిహీ ప్రకారము రూట్ నోడ్ ఇప్పుడు చిన్నగా ఉండాలి కాబట్టి మనం వీటి రెండిని స్వాప్ చేయాలి రూట్ని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చిల్డ్రన్ని స్వాప్ చేస్తే టెన్ ప్లేస్లో టూ రావాలి టూ ప్లేస్లో టెన్ చేంజ్ అవ్వాలి సో చేంజ్ చేసిన డయాగ్రామ్ టూ వచ్చి రూట్ నోడ్ అయ్యింది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ టూ టెన్ అయ్యింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సెవెంటీన్ సో ఇక్కడ వరకు మనకి మినిహీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయ్యింది టూ రూట్ నోడ్ టూ చిల్డ్రన్ సెవెంటీన్ అండ్ టెన్ రెండు కూడా రూట్ నోడ్ కన్నా పెద్దగా ఉన్నాయి రూట్ నోడే చిన్నగా ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈజ్ ఎ మెయిన్ హీప్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ త్రీ త్రీని ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మనం సెవెంటీన్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సెవెంటీన్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ త్రీని ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనము మినిహీ ప్రాపర్టీ చెక్ చేయాలి మినిహీ ప్రాపర్టీ ప్రకారము రూట్ నోడ్ ఎప్పుడు కూడా చిల్డ్రన్ నోడ్ కన్నా చిన్నగా ఉండాలి సో లెవెల్ జీరో లెవెల్ వన్లో రెండు కూడా సరిపోయినాయి లెవెల్ టూకి వచ్చేటప్పటికి లెవెల్ టూలో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎలిమెంట్ త్రీ ఉంది దాని పేరెంట్ నోడ్ సెవెంటీన్ కానీ ఇది మినిహీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేయలేదు ఎందుకంటే రూట్ నోడ్ సెవెంటీన్ చిల్డ్రన్ నోడ్ త్రీ రూట్ నోడ్ పెద్దగా ఉంది కాబట్టి మనము ఈ రెండింటిని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి స్వాప్ చేసుకోవాలి సెవెంటీన్ ప్లేస్లో త్రీ రావాలి త్రీ ప్లేస్లో సెవెంటీన్ రావాలి ఇలా వచ్చిన తర్వాత నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే డయాగ్రామ్ ఇలా వచ్చింది ఒక లెవెల్ త్రీ స్వాప్ అయిన తర్వాత త్రీకి మళ్ళీ పేరెంట్ నోడ్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ మ
టూకి చిల్డ్రన్ త్రీ అండ్ టెన్ సో మీన్ రూట్ నోడ్ ఈజ్ స్మాలర్ దెన్ బోత్ ద చిల్డ్రన్ నోడ్ త్రీ అండ్ టెన్ మీన్ హిప్ సాటిస్ఫై అయ్యింది త్రీకి సెవెంటీన్ కంపేర్ చేసుకుంటే సెవెంటీన్ పేరెంట్ నోడ్ త్రీ అంటే రూట్ నోడ్ చిన్నగా ఉంది చిల్డ్రన్ నోడ్ కన్నా సో ఇదంతా కూడా మీన్ హీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయింది ఇంక లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ త్రీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ త్రీ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ మీన్ హీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయిందోలే చెక్ చేయాలి ట్వంటీ సెవెన్ పేరెంట్ నోడ్ త్రీ సో త్రీ చిల్డ్రన్ సెవెంటీన్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ రెండు కూడా త్రీ కన్నా పెద్దగా ఉన్నాయి కాబట్టి మీన్ హీప్ సాటిస్ఫై అయ్యింది అలాగే త్రీకి పేరెంట్ నోడు టూ సో దాని పేరెంట్ టూ ఇంకా త్రీకి టెన్కి కన్నా చిన్నగా ఉంది కాబట్టి మొత్తం మీన్ హీ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయ్యింది ఇలా మనం ప్రతి ఎలిమెంట్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ప్రతిసారి హీప్ ట్రీ ప్రాపర్టీ చెక్ చేసుకుంటూ అన్ని ఎలిమెంట్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేసుకుంటే మనము మీన్ హీప్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఇది మెన్ హిప్ కన్స్ట్రక్షన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద ఉన్న బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు ఇమ్మీడియట్గా నోటిఫికేషన్ వస్